Ciao a tutti e bentornati nella mia stanza. Allora amanti dei fumetti, eravate tristi? Pensavate che vi avrei lasciato soli? Non è così. Diciamo che sono stato in tutt'altra faccenda affaccendato, ma oggi torniamo col botto. Sigla! Sì, ragazzi, parliamo di Doomsday Clock. Tempo fa, forse ottobre, settembre, dicembre, maggio, non me lo ricordo, abbiamo parlato del eh, prequel o del prologo di Doomsday Clock che si intitola Batman Flash, la spilla. Allora, oggi invece ci dedichiamo alla maxi serie di 12 numeri che avviene dopo, <coughs> scusate, avviene dopo 52 e serve a ridisegnare il metaverso di Sick Comics inserendoci anche i personaggi di Watchmen. Allora, chi è sul canale da un po' sa che abbiamo parlato sia di Watchmen, sia di Batman Flash la Spilla, eccetera, eccetera. Allora, piccola premessa. Watchmen è di proprietà della DC Comics linea Vertigo, ma potrei dire una sciocchezza. Ora è veramente tanto che non lo leggo, l'ultima volta l'ho letto, l'ho riletto per farne la chiacchierata. Ehm, I personaggi sarebbero finiti a Moore nel momento in cui la DC Comics avesse finito di ristampare Watchmen. Ciò non è mai successo, Moore era proprietario al 49% dei personaggi di Watchmen, al 51% la DC Comics, quindi legalmente poteva fare quello che voleva e alla fine con Doomsday Clock è riuscita a inserire nella propria continuity l'universo di Watchmen allontanando definitivamente Moore quindi adesso i personaggi sono totalmente di proprietà della DC Comics questo evento è, è quello che ha convinto poi Moore a abbandonare totalmente la l'arte figurativa dei fumetti ha fatto un ultimo fumetto che è il quinto volume si sì, ha fatto uscire un quinto volume della lega degli straordinari gentlemen anche di questo abbiamo già parlato sapete il mio amore per quell'opera ora mi toccherà recuperare anche quel quinto numero va fantasca vabbè insomma dicevo è uscita questa maxi serie di 12 numeri in italia è stato il canto del cigno della lion la lion ha fatto uscire fino al numero 10 o al numero 9 e poi è entrata la panini comics la panini ha fatto però una cosa gentilissima per noi lettori ha mantenuto il taglio degli ultimi tre numeri in albetto spillato adesso ve li faccio vedere perché scorriamo velocemente le copertine e addirittura ha abbassato il prezzo degli ultimi, degli ultimi tre numeri rispetto a quelli della Lion credo ad oggi eh, 10 marzo 2022 che sia uscito anche un volumone che costa o 25 o 35 euro comunque il link amazon ve lo metto sotto che raccoglie i 12 numeri poi ci sono tavole extra credo che ci sia anche una prefazione però io non lo comprerò perché sono riuscito a recuperare 
tutti i numeri spil, tutti gli albi spillati dei Doomsday Clock a prezzi accessibilissimi e quindi mi tengo questi 12 numeri vi faccio vedere la copertina del primo è abbastanza vecchia come eh, saga perché si parla Doomsday Clock è uscito nel 19 in, eh, in italiano e poi i ragazzi sto invecchiando sempre di più più o meno credo che l'anno prima o qualcosa del genere sia uscito in lingua originale quindi in americana quindi questa è la copertina del primo album per gli amanti sia di Watchmen che dell'universo DC Comics già questa copertina è evocativa di quello che succede questa è la copertina del secondo poi c'è il terzo ve le faccio vedere tutte velocemente perché sono veramente belle ops scusate ho dato un colpo al microfono ma mi sono emozionato perché sta per arrivare un nostro caro amico da -dan, da -dan. e poi così via abbiamo loro abbiamo altri eh, due personaggi di Sick Comics che potete riconoscere qui poi ho messo storto adesso l'ho messo dritto abbiamo questo che per gli amanti di Watchmen dice già qualcosa poi abbiamo qui da qui cominciano quelli della Panini Comics questo numero 9 numero 10 numero 11 e numero 12 allora intanto vi dico una cosa che a me non è piaciuta vediamo se ve ne accorgete eh? ve li metto così perché poi dopo c'è la panini per carità grazie lunga vita per aver riportato la DC e tutto però già aver fatto un albo con la morte di Superman in cui mancavano delle tavole insomma ne ha fatte di sue sciocchezze fra cui c'è questa meravigliosa mi hai dato lo spillato se potete vedere gli ultimi numeri hanno per la gioia di grandi e piccini un'altezza diversa e così Maremma Zucchina non posso metterli insieme perché sono più alti non mi entrano nella libreria e accidempoli io adesso cosa devo fare secondo la panini comprarmi anche l'omnibus sì, insomma il volume unico porca miseria poi dopo uno si deve anche arrabbiare di questa cosa. Vabbè, allora, la trama brevemente, perché non ve la voglio raccontare tutta, perché vi toglierei il gusto, parte esattamente dalla fine di Watchmen. Se vi ricordate l'opera di Watchmen, Osimandias inventa un'invasione aliena vengono, vengono uccise milioni di, di persone a New York però a quel punto il mondo va in pace dottor Manhattan eh, avvalla la bugia di Osimandias per mantenere, per mantenere la pace per tenere il mondo unito e l'ultima scena del fumetto o dell'opera perché insomma definire Watchmen un fumetto potrebbe essere svilirlo l'ultima scena è il dottor Manhattan che lascia il suo mondo a quel punto finisce l'opera rimane aperto un interrogativo dove è finito il dottor Manhattan il dottor Manhattan girando guardando altre realtà scopre, si rende conto dell'esistenza del metaverso e cerca 
entra nel nostro mondo che lo si rende conto che è un po' più simile a lui perché è pieno di super esseri, di meta umani, scusate. Però è un mondo in conflitto. Ci sono... è un mondo sull'orlo anche questo di una guerra perché sta cominciando a saltare fuori una serie di documenti in cui si scopre che il governo americano ha contribuito alla creazione di diversi meta umani, sia buoni che malvagi, che anche la Russia a questo punto si è armata di meta umani, alcuni meta umani sono, sfuggi sono fuggiti nello stato creato da Black Adam, lo stato sul Mar Rosso creato da Black Adam che ha un nome impronunciabile non ho voglia di dire perché lo potrei sbagliare quindi anche qui il mondo è sull'orlo della guerra guerra che però non scoppia perché esiste la speranza la speranza è data dall'uomo d'acciaio è data da Superman il dottor Manhattan cerca di volta in volta di cambiare il mondo, mettendo piccoli, facendo dei piccoli cambiamenti, ad esempio spostando la lanterna di Adam Scott, il primo lanterna verde di 10 cm, in modo che lui non la possa prendere, quindi muore, morendo viene a mancare uno degli eroi della Justice Society della Golden Age di DC Comics e quindi magari Superman potrebbe non avere un, un faro una figura a cui potersi ispirare un'altra volta fa variare uh, l'arrivo del razzo che porta Superman non lo fa arrivare negli anni 30, fa arrivare negli anni 80, nel 2000, eccetera, eccetera. Però si accorge che questo mondo, ogni volta che lui altera l'arrivo di Superman, o altera qualcosa che riguarda Superman, crea un nuovo universo, crea una nuova Terra. Il termine Terra, per i nerdoni di primo pelo, e quindi non quelli che adesso dicono di essere nerd eccetera eccetera i nerdoni si ricorderanno che con i vari nomi di terra vengono identificati i vari aspetti del metaverso di sì con eh, dopo la, una delle saghe cosmiche più belle che abbia mai letto che è crisi sulle terre infinite il primo tentativo negli anni 80 di scusate oh, di eh, modificare di mettere, scusatemi, di modificare, di mettere un po' a posto tutto quello che succede, nel, tutto quello che è successo nei vari universi di Sick Comics. Però anche in tutte queste terre c'è Superman. C'è Superman che è la speranza, che è il faro, che è l'ispirazione di tutti i meta umani in qualunque periodo il dottor Manhattan faccia arrivare Superman Superman è l'ancora di quel mondo è quello che impedisce al mondo di cadere nell'abisso contemporaneamente non solo il dottor Manhattan arriva nel, nostro, nel mondo della, di, di Superman ma arrivano anche altri arriva Osimandias con uh, un nuovo Rorschach con due personaggi creati ad hoc che sono Marionetta e Mimo arriva il comico si incontrano con gli eroi di DC Comics si incontrano col Joker si incontrano con Batman eh, si incontrano con Alfred che avrà un ruolo importantissimo in questa serie quindi si vede che il mondo è sempre sull'orlo di una guerra. Veniamo a sapere che l'inganno di Osimandias nel mondo di Watchmen è stato svelato e che nel 92 sarà scoppiata la guerra e porterà alla distruzione del mondo. Quindi il primo piano di Osimandias è quello di andare a cercare John, o meglio il dottor Manhattan, per 
evitare che il suo mondo finisca. Non vi dico altro, vi dico che ci sarà l'incontro fra Superman e il dottor Manhattan, quindi fra il dio, tra virgolette, dell'universo DC Comics e il dio dell'universo di Watchmen. Non vi dico poi cosa succede, perché non vi voglio togliere il gusto, ma sappiate che alla base di quest'opera, che secondo me riesce perfettamente ad allinearsi ai disegni di Gibbons e all'opera di Moore, alla base c'è la speranza, c'è l'amore, tutte cose che nel nostro mondo, quello di Superman per capirsi, sono state portate dall'uomo d'acciaio. Quindi ve lo straconsiglio, recuperatelo, leggetelo, e io mi sono preso il mio tempo, quindi ci ho messo mesi per leggermi 12 numeri, ma perché li volevo capire, vi posso dire che capendoli è un'opera che pot- può stare tranquillamente accanto all'opera madre che è um, Watchmen. Doomsday Clock non è un titolo scelto a caso perché anche qui si arriva alle tensioni fra Russia e Stati Uniti che potrebbero portare a un conflitto. C'è l'ex Luthor che ha un ruolo importante anche egli. Ci sono tutti, c'è tutto l'universo di DC Comics che si deve riprendere da quello scempio di 52. Una cosa orripilante una cosa orripilante, dopo ci sarà Reborn, insomma, è, anco, è lunga la cosa in cui hanno ricreato tutto il metaverso di DC Comics. Quindi il titolo ovviamente non è casuale, Doomsday Clock, perché riprende l'orologio dell'apocalisse presente in Watchmen, ogni albo porta un orario diverso del, dell'orologio dell'apocalisse, quindi ogni albo presenta un orario diverso, fino all'ultimo, che è il momento in cui l'orologio dell'Apocalisse segna zero, l'orologio del giudizio segna zero. Però ricordatevi quello che vi ho detto, la speranza sarà poi la cosa fondamentale. Quindi questo è Doomsday Clock, non vi sto a dire altro perché vi rovinerei il gusto. 12 volumi spillati, secondo me si trovano benissimo, 12 albi spillati, scusate, non sono volumi, 12 albi spillati, Hanno un pre- avevano un prezzo quando sono usciti fra i 3 euro e i 5 a seconda del numero di pagine, 5 mi sembra che costi solo l'ultimo che è quello un po' più cicciuto, è uscito anche un volume unico veramente bello, che però io non comprerò Panini ci ha fatto dare gli ultimi tre numeri ha fatto questa cagata di metterceli a altezza diversi Maremma Zucchina di nuovo però un fumetto che merita e che ha finalmente fatto entrare per lo già di tutti tranne che per Moore ha fatto entrare di buon diritto il mondo di Watchmen all'interno del mondo di DC Comics sapete cosa dovete fare condividere il video, iscrivervi al canale, attivare la campanella. Noi ci vediamo non so quando perché adesso sto registrando è mezzanotte 29, non so quando. Eh, Statemi bene e noi ci vediamo prossimamente. Ciao e alla prossima!